హాయ్ గైస్ గుడ్ మార్నింగ్ సెవెంత్ మే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ నైన్ హిందువులోని ఎడిటోరియల్ చూద్దాం ఈ వీడియోలోకి వెళ్ళబోయే ముందు ఈ వీడియోని మీరు చివరి వరకు చూడండి నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీరు ఏదైనా చెప్పాలనుకుంటే కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి ఇంకా ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వనుంటే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి ఇక ఫస్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి బ్యాక్ హోమ్ అంటే వీళ్ళు ఇంటికి తిరిగి రావడం అనమాట అంటే మన భారతదేశాన్ని వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయిన ఎవరైతే ఉన్నారో అంటే వేరే దేశాలకు వలస కార్మికుల రూపంలో అంటే వాళ్ళు కూడా ఒక అక్కడ కార్మికుల్లాగా వెళ్ళిన ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా రిటర్న్ అవుతున్నారు అనమాట ఎందుకని ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ వల్ల ఈ గ్లోబల్ ఎకానమీ అనేది క్రైసిస్లోకి వెళ్ళిపోయింది దానివల్ల ఏంటంటే అక్కడ అన్ని ఆపరేషన్స్ అన్నీ కూడా ఆగిపోయినాయి సో ఆపరేషన్స్ ఆగిపోవడం వల్ల పూర్తిగా లాక్డౌన్ వల్ల పూర్తిగా అన్ని ఆపరేషన్స్ అన్నీ ఆగిపోయినాయి సో అక్కడ పనిచేయడానికి పనులే లేవు కాబట్టి ఇక్కడ యూఏఈ కానీ అమెరికా నుంచి యూఏకే నుంచి రకరకాల మంది ఏది వర్క్ చేసేవాళ్ళు కావచ్చు లేకపోతే స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో స్టూడెంట్స్ అనేవాళ్ళు వాళ్ళ యూనివర్సిటీస్ అన్నీ షట్ డౌన్ అవడం వల్ల యూనివర్సిటీ అనేవి కార్యకలాపాలు నిర్వర్తించట్లేదు సో అందువల్ల వాళ్ళందరినీ కూడా మన భారతదేశానికి పంపిస్తున్నారు అనమాట సో మన మన భారతదేశం వాళ్ళని తెచ్చుకుంటుంది సో దానికి సంబంధించిన ఆర్టికల్ అనమాట యాజ్ ఇండియా బ్రింగ్స్ బ్యాక్ స్టాండర్డ్ ఎక్స్పాట్రియేట్స్ ఇట్ మస్ట్ గాడ్ ఎగెన్స్ట్ ఏ న్యూ వేవ్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్ అంటే మన భారతదేశం మన భారతీయ పౌరులు వేరే దేశాల్లో వెలివేయబడ్డవారు ఎక్స్పాట్రియేట్స్ అంటే ఏంటంటే వెలివేయబడ్డవాడు అంటే వాళ్ళని దూరంగా పెట్టేసి క్వారంటైన్ సెంటర్లో పెట్టేసి వాళ్ళని అలా పక్కన పెట్టిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని మన భారతదేశం అనేది ఇంటికి తీసుకొస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు కొత్త రకమైనటువంటి ఇన్ఫెక్షన్ ప్రబలకుండా అంటే ఈ యొక్క ఇన్ఫెక్షన్ ఇప్పటి వరకు ఏంటి మన భారతదేశంలో ఉన్న ప్రజలతోనే ఇది వ్యాప్తి చెందుతుంది అనమాట ఇప్పుడు విదేశాల నుంచి కూడా వచ్చారు కాబట్టి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వైరస్ వ్యాప్తి చెందకుండా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత గవర్నమెంట్ ఉంది మన మీద ఉంది మనందరి మీద ఉంది అని చెప్పే ఆర్టికల్ అనమాట ఒకసారి ఈ ఆర్టికల్లోకి వెళ్ళబోయే ముందు ఈ ఆర్టికల్లో ఉన్న డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ మనం ఒకసారి చూద్దాం ఈ యొక్క డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ అనేది నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో పీడిఎఫ్ లింక్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఎవరైనా ఈ వీడియో చూసే ముందు కానీ లేకపోతే ఈ యొక్క ఆర్టికల్ని న్యూస్ పేపర్లో చదివే ముందు ఒకసారి ఈ డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ని చూసి చదివారనుకోండి మీకు ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట దాంతోపాటు నేను కింద ఈ యొక్క పేపర్ యొక్క ఈపీడిఎఫ్ను కూడా నేను ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను సో ఈ యొక్క పేపర్ పీడిఎఫ్ ఫార్మాట్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను ఎవరికైతే పేపర్ అవైలబిలిటీలో లేదో వాళ్ళు పేపర్ చూసి డౌన్లోడ్ చేసుకొని చదవడానికి ట్రై చేయండి ఇక మనం డిఫికల్టీ వాట్స్లోకి వస్తే ఎక్స్పాట్రియేట్ ఇమిగ్రెంట్ నాన్ నేటివ్ వెలివేయు మెమెంట్ హ్యూజ్ ఎనార్మస్ అధిక మొత్తంలో డిపోర్టేషన్ ఎక్స్పల్షన్ బ్యానిష్ బహిష్కరణ స్ట్రింజెంట్ స్ట్రిక్ట్ రిజిట్ కఠినమైన మ్యాన్ ఓవర్ వార్ గేమ్ యుద్ధతంత్రము ఇవి దీంట్లో ఉన్నటువంటి డిఫికల్టీ వాట్స్ అండి ఇక మనం ఆర్టికల్లోకి వెళ్తే ఆఫ్టర్ నియర్లీ టూ మంత్స్ స్టాండర్డ్ ఇండియన్స్ ఎక్రాస్ ద వరల్డ్ విల్ బిగిన్ దేర్ జర్నీ హోమ్ దిస్ వీక్ యాజ్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ అండ్ నావెల్ షిప్స్ అంటే ఇప్పుడు రెండు నెలల తర్వాత మన భారతదేశానికి సంబంధించి చెందినటువంటి పౌరులు ఎవరైతే ఉన్నారో అంటే ఆ దేశాల్లో ఒంటరిగా స్టాండర్డ్ అంటే ఒంటరిగా వెలివేసినట్టు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా మళ్ళీ ఈ యొక్క ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ రూపంలో కానీ అంటే ఈ యొక్క ఏరోప్లేన్ రూపంలో తర్వాత ఈ యొక్క నావెల్ షిప్ల యొక్క రూపంలో వాళ్ళ యొక్క ఈ ప్రయాణ మార్గాల ద్వారా మన భారతదేశానికి తిరిగి ఒక ఈ వారంలో రాబోతున్నారు అనమాట ఇన్ ఏ గవర్నమెంట్ కోఆర్డినేటెడ్ ప్లాన్ ఆర్ టు బ్రింగ్ బ్యాక్ అబౌట్ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ నేషనల్స్ ఫ్రమ్ థర్టీన్ కంట్రీస్ ఇన్ ద ఫస్ట్ వీక్ అంటే ఈ గవర్నమెంట్ ఈ దీని ఈ ప్లాన్ అనేది గవర్నమెంట్ చేసిన ప్లాన్లో భాగంగా ఈ ఫస్ట్ వీక్లో పదిహేను వేల మందిని పదమూడు దేశాల నుంచి రప్పిస్తున్నారు అనమాట ది మమ్మంత ఎక్సర్సైజ్ డబ్డ్ ద వందే భారత్ మిషన్ బై ద ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ మినిస్ట్రీ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు లాస్ట్ ఫర్ వీక్స్ given the number of people who have registered with the embassies in those countries ante ippudu ee yokka 15000 mandi ni mana bharatdesham tho paatu ilanti inka ekku mantono inka rabaye kaalam varallo inka ekku mantono bharatdesha raabutaru anamata so villandarni kuda entante inta ante mammuth ante entante inta pedda size lo ilanti exercise cheyadanni మన ఎక్స్టర్నల్ మినిస్టర్ ఏం పేరు పెట్టాయంటే ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ మినిస్టర్ ఏమని పెట్టాయంటే వందే భారత్ అనే ప్రోగ్రామ్ కింద వీళ్ళని తీసుకొస్తున్నామని చెప్పేసి ఈ యొక్క అంటే కొన్ని రోజుల క్రితం నుంచి ఈ యొక్క రకరకాల ఎంబసీస్లో అంటే మన భారతదేశానికి సంబంధించిన ఎంబసీస్లో వివిధ దేశాల్లో ఈ యొక్క లిస్ట్ అనేది పెరిగిపోతుంది అనమాట ఆ ప్రజల యొక్క లిస్ట్ అనేది పెరిగిపోతుంది ఆ దేశాల్లో సో ఆ లిస్ట్ను ఆధారితంగా వాళ్ళందరినీ ఇప్పుడు మన భారతదేశం తీసుకురావాలని చూస్తున్నాను అనమాట ది స్టాండర్డ్ ఇంక్లూడ్ బిజినెస్ ట్ర
వాళ్ళందరినీ ఇప్పుడు తీసుకురావడానికి ట్రై చేస్తున్నారు దేర్ ఆర్ ఆల్సో స్టూడెంట్స్ హూజ్ యూనివర్సిటీ హాస్టల్స్ హ్యావ్ షట్ డౌన్ దా వీటిలో ఎవరో ఇంకా ఈ యొక్క ఎవరైతే ఈ యొక్క ప్రే ప్యాసింజర్స్లో ఇంకా విద్యార్థులు కూడా ఉన్నారనమాట వాళ్ళ యూనివర్సిటీస్ అన్నీ కూడా హాస్టల్స్ అన్నీ కూడా షట్ డౌన్ చేయడం వల్ల వాళ్ళు అక్కడ ఎక్కడ ఉండాలో తెలియని ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు అలాంటి యొక్క స్టూడెంట్స్ కూడా ఉన్నారు ఇంక్రీజింగ్లీ దోస్ అప్పీలింగ్ టు బీ అలౌడ్ టు రిటర్న్ హ్యావ్ ఇంక్లూడెడ్ ప్రొఫెషనల్స్ అండ్ లేబర్ లేబర్స్ హూ హ్యావ్ లాస్ట్ జాబ్స్ డ్యూ టు ద ఎకనమిక్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ గ్లోబల్ లాక్డౌన్ అంటే ఇంకా ఈ యొక్క సంఖ్య అనేది పెరిగిపోతుంది అనమాట రకరకాల ప్రొఫెషనల్స్ అంటే నైపుణ్యం గల వ్యక్తులు కావచ్చు లేబరర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ ఎకనమిక్లోగా ఇంపాక్ట్ వల్ల ఏదైతే గ్లోబల్ లాక్డౌన్ వల్ల ఈ ఎకనమిక్ ఇంపాక్ట్ వల్ల ఉద్యోగాలు కోల్పోయిన అందరూ కూడా ఈ యొక్క అంటే ఈ లిస్టులో భాగంగా మన భారతదేశానికి వచ్చే అవకాశం ఉందన్నమాట విత్ ఎస్టిమేట్స్ ఆఫ్ అప్లికెంట్స్ రేంజింగ్ బిట్వీన్ ఫైవ్ ల్యాక్ టు టెన్ ల్యాక్ ఎంబసీస్ అండ్ మిషన్స్ విల్ హ్యావ్ ది టాస్క్ టు కట్ అవుట్ ప్రయారిటైజింగ్ లిస్ట్ ఆఫ్ దోస్ హూ విల్ రిటర్న్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క మొత్తం లిస్ట్ అనేది దగ్గర దగ్గర ఐదు లక్షల నుంచి పది లక్షల వరకు ఉందన్నమాట సో ఆ యొక్క ఎంబసీస్ అనే వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళు ఇప్పుడు వాళ్ళ యొక్క ప్రయారిటీ ఏంటంటే ఎవరిని ముందు పంపించాలి అంటే ఎవరు వల్ల వనరబుల్ సిచ్యువేషన్లో ఉన్నారో అలాంటి వాళ్ళని ముందు పంపించి వాళ్ళ యొక్క లిస్ట్ అవుట్ తయారు చేయడంలో వాళ్ళు బిజీగా ఉన్నారనమాట అకార్డింగ్ టు ద స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్స్ రిలీజ్ బై ద హోమ్ మినిస్ట్రీ ఓన్లీ దోస్ హూ హ్యావ్ కంపెనింగ్ రీజన్స్ టు రిటర్న్ పీపుల్ హూజ్ ఆ వీసస్ ఆర్ ఎక్స్పైరింగ్ who face a deportation with family emergencies medical issues including pregnancy and students who have lost their accommodation will be allowed to return in the first phase which is open to only indian nationals at present ante ipudu ikkada ee oka din prakaram ee standard operating procedure prakaram release chesin daniki amsala prakaram హోమ్ మినిస్ట్రీ వాళ్ళు ఎవరిని ముందు ప్రయారిటీ తీసుకుంటున్నారంటే కొన్ని బలవంత పెట్టే అంశాలు ఎవరైతే ఉంటారో అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవాలని కొన్ని బలవంత పెట్టే అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అలాంటి వాళ్ళకి మేము ముందు ప్రయారిటీ ఇస్తాం అలాంటి వాళ్ళు ఎవరంటే వీసా ఎక్స్పైర్ అయిన వాళ్ళు వీసా ఎక్స్పైర్ అయిపోతే వాళ్ళు అక్కడ ఆ దేశంలో ఉండడానికి వీలు లేదు తర్వాత వాళ్ళు ఇంకా ఏంటి ఏది డిపోర్టేషన్ అనమాట వాళ్ళు అంటే దూరంగా అంటే వెలివేత గుడిపడబడ వాళ్ళు తర్వాత కొంతమంది ఫ్యామిలీ ఎమర్జెన్సీస్ వల్ల కొంతమంది ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు అనమాట మెడికల్ ఇష్యూస్ వల్ల దాంట్లో ప్రెగ్నెన్సీ లేకపోతే స్టూడెంట్స్ అనే వాళ్ళు ఎవరైతే వాళ్ళ యొక్క అకామిడేషన్ అనేది ఒక కాలేజీని మూతపెట్టడం వల్ల ఈ యొక్క అకామిడేషన్ కోల్పోయారో హాస్టల్ యొక్క అకామిడేషన్ కోల్పోయారో అలాంటి వాళ్ళందరికీ ఈ ఫస్ట్ ఫేజ్లో ప్రయారిటీ ఇచ్చి వాళ్ళని ఫస్ట్ మన భారతదేశాన్ని పంపిస్తారనమాట దాంట్లో ముఖ్యంగా ఇండియన్ నేషన్ ఇస్తే ఉన్నారనమాట మన భారతీయ సంతతి చెందిన వాళ్ళు మాత్రమే మన భారతీయ పౌరులు మాత్రం వాళ్ళు తీసుకురావడానికి చూస్తున్నారనమాట ఏది ఇప్పుడు ఈ టైంలో ఈ నేషన్ ద గవర్నమెంట్ హ్యాస్ ఆల్సో లేట్ డౌన్ స్ట్రింజెంట్ కండిషన్స్ విచ్ ఇంక్లూడ్ మ్యాండేటరీ ఇన్స్టి ఇన్స్టిట్యూషనల్ క్వారంటైన్ ఫర్ ఫోర్టీన్ డేస్ ఆ తర్వాత ఏంటంటే గవర్నమెంట్ అనేది ఇంకా బాగా కఠినమైనటువంటి చర్యలు తీసుకుంటుందన్నమాట దీనికి సంబంధించి ఎవరైతే మన భారతదేశానికి వస్తారో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా పద్నాలుగు రోజుల పాటు అంటే ఇన్స్టిట్యూషనల్ క్వారంటైన్ ఖచ్చితంగా వాళ్ళు క్వారంటైన్లో నిర్బంధానికి గురి అయ్యి ఉండాలి ఆల్ దోస్ రిటర్నింగ్ విల్ ఆల్సో బేర్ ద కాస్ట్ ఫర్ ట్రావెల్ అరేంజ్మెంట్స్ అండ్ అకామిడేషన్ ఇప్పుడు ఎవరైతే అక్కడి నుంచి మన యొక్క భారతదేశానికి వస్తున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఆ ట్రావెల్కి సంబంధించిన అరేంజ్మెంట్స్ కావచ్చు వాళ్ళకు కోఆర్డినే అకామిడేషన్ ఆ పద్నాలుగు రోజులు ఇచ్చే అకామిడేషన్ వాళ్ళు ఖచ్చితంగా డబ్బులు కట్టాలన్నమాట వాళ్ళే ఆ భా అంటే ఆ భారాన్ని వాళ్ళే అమ్మేయాల డిస్పైట్ దీస్ ద రిటర్నీస్ విల్ నో డౌట్ బీ గ్రేట్ఫుల్ టు ద గవర్నమెంట్ ఫర్ ఇట్స్ ఎఫర్ట్ అంటే ఇప్పుడు మనకు ఈ యొక్క అన్ని అంశాలు ఈ డబ్బులు ఇవన్నీ పక్కన పెడితే కనుక ఎవరైతే మన భారతదేశానికి వచ్చే రిటర్నీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు చాలా వరకు గ్రేట్ఫుల్గా ఉంటారు వాళ్ళు మంచి వినయంగా ఉంటారు మన భారతదేశం తరఫున చాలా కృతజ్ఞతా భావంతో ఉంటారనమాట ఇండియన్ డిప్లొమెంట్స్ హూ హ్యావ్ హ్యావ్ హెల్ప్డ్ కీప్ దెమ్ ఇన్ఫార్మ్డ్ అంటే ఈ యొక్క ఇండియన్ డిప్లొమెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ దౌతివేత్తలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి తరచూ ఈ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ అందిస్తూ ఉన్నారనమాట ఎవరైతే అక్కడ ఉన్న ప్రజలకి వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఇది ఇన్ఫర్మేషన్ అందిస్తూ ఉన్నారనమాట ఆర్గనైజ్డ్ ఫుడ్ అండ్ షెల్టర్ అండ్ ఆల్సో టు ఎయిర్లైన్స్ అండ్ నావెల్ క్రూస్ హూ విల్ క్యారియింగ్ అవుట్ దీస్ ఆపరేషన్స్ డిస్పైట్ ద రిస్క్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్ అంటే వాళ్ళకి ఏంటి అక్కడ అకామిడేషన్ కల్పించడం షెల్టర్ కల్పించడం వాళ్ళకి ఫుడ్ ఆర్గనైజ్డ్ ఫుడ్ అనేది ఇవ్వటం తర్వాత ఇప్పుడు వాళ్ళకి
అంటే మనకు వాళ్ళ పేరు బయట కనపడపోవచ్చు అంటే అంత పెద్ద పెద్ద హయ్యర్ అఫీషియల్ పొజిషన్లో ఉండకపోవచ్చు కానీ అలాంటి దౌత్యవేత్తలు తర్వాత ఈ యొక్క అఫీషియల్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో భారతదేశం అనేది ఈ యొక్క లాక్డౌన్ సమయంలో చాలా కఠినంగా వ్యవహరించింది అనమాట సొంత మన భారతదేశ పౌరులను కూడా రానివ్వకుండా దగ్గర దగ్గర అరవై వేలమైనటువంటి ఫారిన్ నేషనలిస్ట్ అందరినీ కూడా మన భారతదేశం నుంచి వాళ్ళని వేరే వాళ్ళ దేశాలకు పంపించినప్పటికీ మన భారతదేశానికి ఎవరిని ఎలో చేయలేదు అనమాట అలాంటి కఠినతరమైన నిర్ణయం తీసుకున్న భారతదేశాన్ని కూడా వాళ్ళు కాంప్రమైజ్ చేసి ఆ యొక్క డిప్లొమాట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో కాంప్రమైజ్ చేసి ఇలాంటి పరిస్థితులు తీసుకొచ్చే విధంగా వాళ్ళు తయారు చేశారనమాట యాజ్ ద గవర్నమెంట్ ప్లాన్స్ టు ఎగ్జిట్ ఫ్రమ్ ద లాక్డౌన్ ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ అనేది ఈ యొక్క లాక్డౌన్ నుంచి బయటపడడానికి ప్లాన్ చేస్తుంది అనమాట యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇట్స్ రీప్యాట్రియేషన్ మోనోవర్స్ అంటే ఇప్పుడు మన యొక్క భారతీయ పౌరుల్ని కాపాడటం అనేది ఒక యుద్ధ తంత్రం అనమాట వాళ్ళని కాపాడటం అనేది కూడా ఈ యొక్క దీంట్లో ఒక భాగం అనమాట ఇట్ ఈస్ అ నెసరీ టు కన్సిడర్ పుట్టింగ్ ఇన్ అ బెటర్ సిస్టమ్ సో దట్ ఇట్ డస్ నాట్ హ్యావ్ టు రిపీట్ ద ట్రామా ఆఫ్ కీపింగ్ ఇండియన్ సిటిజన్స్ స్టాండర్డ్ అవుట్ సైడ్ ద కంట్రీ ఫర్ ఎక్స్టెండెడ్ పీరియడ్ అవే ఫ్రమ్ దేర్ ఫ్యామిలీస్ అంటే ఇప్పుడు దీనికి సరిపోయేటువంటి నెసరీ యాక్షన్స్ అంటే ఒక మంచి సిస్టమ్ని కొత్త మంచి విధానాన్ని తీసుకురావాలా ఎందుకని ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇలాంటి ట్రామా అనమాట ఇలాంటి ఒక పుండు లాంటి విధానం ఏదైతే ఉందో మన భారతీయ పౌరులనే మన భారతదేశంలో రానికుండా వేరే దేశాల్లో దూరంగా పెట్టడం అనేది మన భారతీయ ఫ్యామిలీస్కి చాలా కాలం దూరంగా ఉన్న వాళ్ళని దూరంగా పెట్టడం అనేది ఇలాంటి పుండు అనేది మళ్ళీ తిరిగి రిపీట్ అవ్వకుండా వీళ్ళు సరైనటువంటి చర్యలు తీసుకోవాలన్నమాట ఇట్ ఈస్ అ నెసరీ దట్ క్వారంటైన్ ఫెసిలిటీస్ ఆర్ ఐడెంటిఫైడ్ ఆర్ మేక్ షిఫ్ట్ సెంటర్స్ బిల్ట్ టు డీల్ విత్ ద లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ మే నీడ్ టు రిటర్న్ అంటే ఇప్పుడు ఇది కరెక్ట్ ఇప్పుడు ఈ క్వారంటైన్ సంబంధించి ఫెసిలిటీస్ ఏర్పాటు చేయాల్సిన సమయం అనమాట అంటే ఎవరైతే ఈ యొక్క షిఫ్ట్ చేయాలో అంటే మన భారతదేశానికి వచ్చిన ఆ పౌరులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని ఈ యొక్క క్వారంటైన్ సెంటర్లకి షిఫ్ట్ చేయడానికి సంబంధించి తర్వాత ఇలాంటి ఎక్కువ సంఖ్యాకులైన ప్రజల్ని ఎలా ఇబ్బంది వాళ్ళకి ఇబ్బందులు కలిగించకుండా వాళ్ళకి ఎలాంటి సౌకర్యాలు కల్పించాలనే దాని గురించి మన భారతదేశం అనేది ఈ సమయంలో యోచించాలన్నమాట ఇన్ పర్టికులర్ ద గవర్నమెంట్ నీడ్ టు ప్రిపేర్ ఫర్ బోత్ ఏ పాజిబుల్ సెకండ్ వేవ్ ఆఫ్ ద నావెల్ కరోనా వైరస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఏ ర్యాపిడ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఇండియన్ ఎక్స్పర్ట్ రేట్స్ అండ్ నీడింగ్ టు రిటర్న్ గివెన్ ద డ్రాప్ ఇన్ ఆయిల్ ప్రైసెస్ ఇన్ వెస్ట్ ఏషియా అండ్ డౌన్ టర్న్ ఇన్ గ్లోబల్ ఎకానమీస్ అంటే ఇప్పుడు ఏంటి ఇంకా పర్టికులర్గా ఏంటంటే అంటే ఇప్పుడు మన భారతదేశం ఇంకా దేనికి ప్రిపేర్ అయ్యే ఉండాలంటే ఈ సెకండ్ వేవ్ ఆఫ్ నావెల్ కరోనా వైరస్ అంటే ఈ యొక్క విధానం ద్వారా మళ్ళీ మన భారతదేశానికి రెండో విధంగా ఏమైనటువంటి ఈ నావెల్ కరోనా వైరస్ అనేది వచ్చే అవకాశం ఉందో దాన్ని అరికట్టడం కోసం దాంతోపాటు ఏంటంటే ఇప్పుడు భారతదేశానికి ఏదైతే ఈ యొక్క ఎక్స్పాట్రియేట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో అక్కడ వెలివేయబడ్డ ఇతర దేశాల్లో వెలివేయబడినటువంటి భారతీయులు అనేవాళ్ళు ఇప్పుడు మన భారతదేశానికి కోవిడ్ నైన్టీన్ కారణం వల్లనే కాకుండా ఈ యొక్క ఆయిల్ ప్రైసెస్ అనేవి డ్రాప్ అవ్వడం వల్ల గ్లోబల్ ఎకానమీ అనేది ఇబ్బందుల్లో ఉన్నమాట దానివల్ల కొంతమంది ఉద్యోగాలు కోల్పోయారు అలాంటి వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు మన భారతదేశానికి రావడానికి రెడీగా ఉన్నారన్నమాట వాళ్ళకు కూడా సరైనటువంటి ఫెసిలిటీస్ కల్పించే విధంగా వాళ్ళు రావడానికి కానీ వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత ఉండడానికి కానీ ఫెసిలిటీస్ కల్పించే విధంగా భారతదేశ గవర్నమెంట్ అనేది చర్యలు తీసుకోవాలన్నమాట నెక్స్ట్ బ్లేమ్ గేమ్ ఇది బ్లేమ్ గేమ్ అంటే ఇది కూడా కోవిడ్ నైన్టీన్కి సంబంధించింది ఏంటంటే యుఎస్ అనేది చైనాని బ్లేమ్ చేస్తూ వస్తుంది ఏమని ఈ యొక్క వైరస్ అనేది చైనాలోని వుహాన్ ల్యాబ్లో పుట్టిందే కానీ ఇది న్యాచురల్గా వచ్చింది కాదు ఇట్ ఈస్ ఏ మ్యాన్ మేడ్ వైరస్ అని చెప్పేసి ఈ యొక్క ట్రంప్ అనే అతను చైనా వైరస్ మ్యాన్ మేడ్ వైరస్ చైనా వైరస్ అని చెప్పేసి ఆయన దూషి అంటే విమర్శలు చేస్తూ వస్తున్నాడు అనమాట దానికి సంబంధించింది అనమాట ఈ యొక్క గ్లేమ్ బ్లేమ్ గ్లేమ్ అనేది కరెక్ట్ కాదు ఈ బ్లేమ్ గేమ్ ఆడటం వల్ల ఇబ్బంది అంటే ఒరిగేది ఏం లేదు నష్టం తప్ప లాభం ఏం లేదని చెప్తున్నాను అనమాట ద వాడ్ నీడ్స్ ఆ మోర్ కోఆపరేషన్ అండ్ లెస్ ఎనిమోసిటీ ఇన్ డీలింగ్ విత్ ద పెండమిక్ అంటే ఇప్పుడు ప్రపంచం మొత్తం కూడా ఎలా ఉండాలంటే ఒకరికొకరు సహాయం చేసుకో కోఆపరేటివ్గా ఉండాలన్నమాట ఒకరికొకరు అనుకూలంగా సహాయం చేసుకునే విధంగా ఉండాలి లెస్ లెస్ ఎనిమోసిటీ ఎనిమోసిటీ అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఏంటంటే ద్వేషభావం అనేది ద్వేషభావం అనేది తక్కువగా ఉండాలి ఇలాంటి సమయంలో ఒకళ్ళకొకరికి సహాయం చేసుకోవాలనే భావం ఎక్కువ ఉండి త ద్వేషభావం తక్కువ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఈ యొక్క వ్యాధి మీద అంటే ఈ వ్యాధిని పోరాడడం కోసం అలాంటి విధానాన్ని అవసరం అవలంబించాలని చెప్తున్నారు అనమాట ఈ యొక్క ఆర్టికల్ మనం చూడబోయే ముందు దీంట్లో ఉన్న డి
The President Donald Trump's recent attack on China over the coronavirus outbreak risk for the deterioration of already strained ties between the two countries at a time when the global economy is in a precarious situation. If Donald Trump China made the medical and the coronavirus outbreak Samaninchi, and at this could not eat the Cheril Gautsu, Lavata and Chestan, Aropon Lagautsu, Inca Yoka, Evita Valeca, Samanda Madiona, and Ayaka Samanda and Navy, Inca Shinim Pajese Vedangano, already have a global economy, Valla Chala work the Badin Nanamata, a Dabadin Samanda, Inca Shinin Che Vedanga, in a Cheril Nanamata. Mr. Trump under fire at a home over his handling of the pandemic. Seeks to hold China accountable for the infection spread. And if Trump in a stand and I know Santa de Samanaco, Santa de Sando, Yoka Vajini, and they handle Chile like Portamala, Brain Jasna and Ina, Ayaka China, and the Niki Karnanga Subis to infection spread out and key, China Kano, and I know Kalopani company, you couldn't China and Karnanga Subuto, I know Kalopani cover just put on Mata. He has attempted to tie the virus to a virology lab in Wuhan. The epicenter of the outbreak, endorsing an unproven theory, while his administration officials accuse Beijing of um, withholding information about the virus. If I name Jeptanadu, Yoka virus, ni, e China Loki Samaninchina virology lab in twenty Wuhan on twenty virology lab to link chest to Yoka Vyarade and Eddie Akaninche put in the NJPC, Oka ante unproven theory and matter, Oka character in twenty Aka. And a twenty Nizan is the Hanleni, Oka Aropan and Chase and Mata. Anaka administration office and Anakin the Panjese administration every the system with the Orete Unaro. Walamathrum busy in Avon Blame Yastanante, virus some pinch information, China, Sarain Tamulo, Sariga, Everapo in Nanjapis, Wall Blame Yastan Mata. And I know higher official on I know Wuhan, Patnolon, virus put in the Iron Blame Yeste. Will Emma a virus couldn't change a Patler Gani? Will Sarain to information in Lazan Yapis, administration system Japan the Mata. Over the past week, the president went so far as to seek compensation, threatening to impose more tariffs on China. And I put a connivaralga man sustainaga, you can use the summon in China, you president and Donald Trump in your stante, compensation and you can astaniki, Bartija daniki, you can desamal, China malajarina, you can astani, Bartija dangoso. China and the compensation is a double order. The party is a more tariffs. And the China product is a double order. This is a U turn given his initial appreciation of his China counterpart Xi Jinping's handling of the crisis. And if you turn this, you can see that the EMC is a very good thing. China is a president of the EMC. Xi Jinping is a counterpart. And I and I and I and I pass some of the end and Jesus ping ping you can be adding baga some of the one thing a handy just and any and a chip in statement of a pretty chance statement key you put you turn this corner in a illa matter to not matter stepping up the attacks on China might help Mr. Trump um who's a approval rating are falling and I put China me the land are upon the chate of an eddy Trump को अभी दंग कलिसर आवश्यक नहीं था। ऐलाग आलरे आयने का रेटिंग आने दी पुरे पढ़ी पोस्ट थी तो लोग उन्हें इन्हें डी चेरेलो वाला इन्हें स्टेटमेंट वाला यहाँ दंड है मल्ली तेरी की आय आयने का आयने में मंची प्रभाव आंटे आयने में तो प्रजल को नमक कंगले दंगा उन्हें दम आटा to mobilize his base and I know का base ने आयने का प्रभाव ने मार्च the Republican Party has already issued a memo asking candidates to attack China. Already, the Republican Party and the other candidates and the other memo and the memorandum and the other one is the same. 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 Mr. Trump echoed the party sentiments when he said last week that China will do nothing to defeat him in the November elections. अंते ट्रंप पर नहीं दिंका एक और अंते इनका तो नहीं का स्वराने पेंच मरी ये का पार्टी की सेंटीमेंट के अनुगुण अंगे ये पे अंते लास्ट वीक चीना ने दी ये देना चाहते थे ना न वोडी चुटन कोसरे प्राप्य नवंबर इलेक्शन्स लो एलांट धानों में न परिस्थिति के देख सारे एलांट पने ने चाहते हैं ये पेसी आयन Political elite that is a soft on China. 
అంటే ఇంకా ఎవరు ఈ యొక్క ట్రంప్ సపోర్టర్ ఇంకా ఏంటి అంటే ఆ ఎక్స్ అంటే అపోజిషన్ పార్టీకి సంబంధించిన జియో పార్టీని సంబంధించి ఆయన యొక్క ఈ యొక్క ఏదైతే ఈ యొక్క డెమోక్రటిక్ నామిని అనమాట ఈ రిపబ్లిక్ పార్టీకి వ్యతిరేకంగా ఉన్నటువంటి ఈ డెమోక్రటిక్ పార్టీకి ఈ ట్రంప్కి వ్యతిరేకంగా ఆయన ఎలక్షన్లో పాల్గొంటున్నాడు ఈ జియో బిడెన్ అనే అతను సో అతను ఎలా చూపిస్తున్నానంటే అతన్ని ఓల్డ్ పొలిటికల్ ఎలైట్ అంటే ప్రాచీనటువంటి రాజ ప్రాచీనమైనటువంటి రాజకీయాల నుండి ఉన్నత వర్గం ఎలైట్ అంటే ఉన్నత వర్గం వాళ్ళ ఉండేవాళ్ళు అనమాట వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా చైనాకి వెళ్ళి సాఫ్ట్ కార్నర్తో ఉండేవాళ్ళు చైనాకు అనుకూలంగా ఉండేవాళ్ళు అనమాట అలాంటి వాడు ఈ యొక్క జియో బిడెన్ అని చెప్పేసి వాళ్ళు ప్రచారం చేస్తున్నారు అనమాట విత్ సిక్స్ మంత్స్ లెఫ్ట్ ఫర్ ద యుఎస్ ప్రెసిడెన్షియల్ ఎలక్షన్స్ మిస్టర్ ట్రంప్ అండ్ హిజ్ అ పార్టీ హ్యావ్ ఎఫెక్టివ్లీ టర్న్డ్ చైనా ఇన్ టు ఏ క్యాంపెయిన్ ఇష్యూ అంటే ఇప్పుడు రాబోయే ఇంకా ఆరు నెలల్లోనే మాత్రం ఈ ప్రెసిడెన్ ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయన్నమాట ఇప్పుడు ట్రంప్ కానీ ఆయన పార్టీ కానీ చైనాని ఒక క్యాంపెయిన్ అంటే క్యాంపెయిన్ ఇష్యూగా మార్చుకున్నారనమాట దాన్ని ఒక క్యాంపెయిన్ చేయడానికి అవకాశం ఉన్నది అన్న ఇష్యూగా దాన్ని క్రియేట్ చేశారనమాట ద క్వశ్చన్ ఈజ్ అబౌట్ వాట్ షేప్ దిస్ ఆమ్ రిన్యూడ్ యాంటీ చైనా రేటిక్ విల లివ్ యుఎస్ చైనా రిలేషన్స్ అంటే ఇప్పుడు మనకు ఉన్న సం తలెత్తే క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఈ యొక్క షేప్ అనేది అంటే రాబోయే కాలంలో ఈ చైనా యుఎస్కి సంబంధించినటువంటి ఈ రిలేషన్షిప్ అనేది ఎలా మారబోతుంది అంటే ఈ యొక్క చైనా యొక్క నైపుణ్యం గురించి అంటే ఇక యాంటీ చైనా రిహోటిక్ అంటే ఏంటంటే చైనాకు వ్యతిరేకంగా నైపుణ్యంగా వ్యవహరించే ఈ విధానంతో రాబోయే కాలంలో చైనాకి యుఎస్కి బంధాలు అనేవి ఎలా ఉండబోతున్నాయి అనేది ఇప్పుడు అందరికీ తెలియనబోయే సమస్య అనమాట క్వశ్చన్ అనమాట టైస్ హ్యావ్ బీన్ అన్ ఈజీ సిన్స్ ఆ మిస్టర్ ట్రంప్ బికేమ్ ప్రెసిడెంట్ అంటే ఈ యొక్క సంబంధాలు అనేవి ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క మిస్టర్ ట్రంప్ ఎప్పుడైతే ఆయన ప్రెసిడెంట్గా పదవీ బాధ్యతలు చేపట్టాడో అప్పటి సిన్స్ అన్నాడు అంటే అప్పటి నుంచి సిన్స్ అంటే ఎప్పుడైతే ట్రంప్ పదవీ బాధ్యత చేపట్టాడో అప్పటి నుంచి అంటే ఇక్కడ ట్రంప్ ఎప్పుడు అది ఎప్పుడు పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఆయన ఎప్పుడైతే బాధ్యతలు చేపట్టాడు కాబట్టి దాన్ని ఉద్దేశించి సిన్స్ కూడా వాడారు ఇక్కడ సో ఇక్కడ ఆయన పదవిలో చేపట్టినప్పటి నుంచి కూడా ఈ యొక్క యుఎస్కి చైనాకు సంబంధించిన ఈ యొక్క సంబంధ బాంధవ్యాలన్నీ బాగా దెబ్బతింటూ వస్తున్నాయి అనమాట ద ట్రేడ్ వార్ బై మిస్టర్ ట్రంప్ అండ్ ద పుష్ టు వీక్ ఇన్ చైనీస్ గెయింట్ హువాయిస్ గ్లోబల్ బిడ్ టు రోల్ అవుట్ ఫైవ్ జీ టెక్నాలజీ హ్యాడ్ ఇంపాక్టెడ్ ద ఫోర్ డికెట్స్ లాంగ్ పార్ట్నర్షిప్ అంటే దీంతోపాటు ఏంటి ఈ యొక్క ఈ ట్రేడ్ వారు సంబంధించి ట్రంప్ ఏం చేశాడంటే ఈ యొక్క చైనాకు సంబంధించినటువంటి ఒక టెక్నికల్ గ్రాంట్ అనమాట ఒక పెద్ద టెక్నికల్గా ఒక పెద్ద సంస్థ అయినటువంటి హువాయి కంపెనీని దాన్ని బలహీనపరచడానికి సంబంధించి అంటే ప్రపంచవ్యాప్త మొత్తానికి వాళ్ళు ఫోర్ జీ టెక్నాలజీతో ఒక ఏ పార్ట్నర్షిప్ అంటే వాళ్ళు ఆ ఫోర్ జీ టెక్నాలజీ ఉన్న ఫోన్ను అందజేసే విధంగా వాళ్ళు చేశారనమాట ఆ యొక్క విధానాన్ని దెబ్బ కొట్టాడనమాట ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరగనీయకుండా చేశాడనమాట హౌ ఎవర్ బోత్ సైడ్స్ అమ్ అగ్రీ టు అన్ ఇనిషియల్ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ ఇన్ జనవరి దట్ కట్ సమ్ యుఎస్ టారిఫ్స్ అన్ చైనీస్ సమ్ గూడ్స్ ఇన్ రిటర్న్ ఫర్ చైనీస్ ప్లెడ్జెస్ టు బై మోర్ అమెరికన్ ప్రొడక్ట్స్ అంటే ఈ యొక్క జనవరిలో మొన్న జనవరిలో ఏం జరిగింది అంటే ఒక ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ కొత్త ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ అనేది జరిగిందనమాట దాని ప్రకారం ఏంటంటే ఆ జనవరి నెల నుంచి యుఎస్కు చైనాకు సంబంధించిన కొన్ని ప్రొడక్ట్ మీద ఆ తారీఫ్ అంటే ఆ యొక్క సుంకాలు అనేవి తగ్గిస్తానని చెప్పింది దానికి కౌంటర్ అంటే ఎందుకు తగ్గిస్తానని చెప్పింది అంటే చైనా అనేది ఎక్కువ మొత్తంలో యుఎస్ నుంచి తనకు కావాల్సిన వస్తువులను తీసుకుంటాను కొనుక్కుంటానని అని చెప్పేసి అమెరికన్ ప్రొడక్ట్స్ కొంటానని ఎప్పుడైతే వాగ్దానం చేస్తుందో అప్పుడు వాళ్ళు ఈ తారీఫ్ అనేవి కొద్దిగా తగ్గించారనమాట ఈ ఫైనల్ ట్రేడ్ డీల్ ఈజ్ ఏ టు బి రీచ్డ్ అంటే ఇంకా ఈ యొక్క చివరి ట్రేడ్ అనేది ఈ యొక్క వాణిజ్య రంగానికి సంబంధించినటువంటి లాస్ట్ డీల్ అనేది ఇంకా జరగాల్సి ఉందన్నమాట ఈ ఫోమ్ మిస్టర్ ట్రంప్ హోమ్ డిసైడ్స్ టు పనిష్ చైనా ఓవర్ ద కోవిడ్ నైన్టీన్ అవుట్ బ్రేక్ ఇట్ వుడ్ ఇన్ ఈ ఆల్ లైక్లీహుడ్ లీడ్ టు ద అన్రివీలింగ్ ఆఫ్ ద ట్రేడ్ ట్రాక్స్ రివింగ్ యాన్ అన్ఫార్చునేట్ టైమ్ ఫర్ ద గ్లోబల్ ఎకానమీ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క చైనాకు సంబంధించి ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్కి సంబంధించి ట్రంప్ కనుక చైనాని పనిష్ చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో ఉంటే కనుక ఇది ఇలానే కొనసాగే అవకాశం ఉందన్నమాట అంటే ఈ యొక్క ట్రేడ్ స్టాక్స్ అనేవి ఇలాంటి అన్ఫార్చునేట్ గ్లోబల్ ఎకానమీ అనేది దెబ్బతిన్న ఉన్న స్థితిలో అసలు అంటే వాటి గురించి ఎటువంటి ఆలోచన లేకుండా అవి జరగకుండా జరగకుండా ఆలోచించ అంటే జరగాలి అనే ఆలోచన కూడా లేకుండా వ్యవహరించే విధంగా ఉందన్నమాట ఆల్సో చైనా విచ్ హ్యాస్ బ్రాడ్ ద వైరల్ సిచ్యువేషన్ ఎట్ హోమ్ అండర్ కంట్ర
తర్వాత ఫుల్ బాడీ ఫుల్ బాడీ మ్యాట్ ఏదైతే ఉందో అది ఫుల్ బాడీ క్యాప్ అంటారు సో లేకపోతే ఒక అలాంటి రకరకాలైనటువంటి ఒక వెంటిలేటర్స్ కావచ్చు లేకపోతే ఇంకా కిట్లు కావచ్చు వీటన్నిటిని కూడా యుఎస్ కూడా చైనా నుంచి దిగుమతి చేసుకుంటుంది అనమాట వేణ మిస్టర్ ట్రంప్ హాల్టెడ్ ఫండింగ్ ఫర్ ద వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ లాస్ట్ మంత్ చైనా స్టెప్డ్ ఇన్ విత్ యాన్ ఎడిషనల్ థర్టీ మిలియన్ డాలర్ గ్రాంట్ ఫర్ ద ఏజెన్సీ అంటే లాస్ట్ మంత్ ఏం చేసిందంటే ఈ యొక్క వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ సంబంధించినటువంటి ఈ ఫండింగ్స్ అనేవి ఈ యొక్క ట్రంప్ అనేది ఆపేశాడు ఆపేసిన తర్వాత చైనా ఏం చేసిందంటే దానికి భర్తీ చేయడం కోసం ఒక మిలియన్ అంటే ఒక ముప్పై మిలియన్ డాలర్ల అమౌంట్ అనేది వాళ్ళకు గ్రాంట్గా ఇచ్చింది అనమాట ఆర్గనైజేషన్కి ఏది డబ్ల్యూహెచ్ఓకి మిస్టర్ ట్రంప్ షుడమ్ లుక్ బియాండ్ హిజ్ అ నేరో బ్లేమ్ గేమ్ అండ్ సీ ద లార్జర్ పిక్చర్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క ట్రంప్ అనే అతను అతను నేరో బ్లేమ్ గేమ్ ఆడుతున్నాడు అనమాట అంటే ఈ యొక్క ఒకళ్ళ మీద నిందేసే విధానం ఏంటంటే చాలా సంకుచితంతో ఆడుతున్నాడు అలాంటి గేమ్ ఆడుతున్నాడు అనమాట ఆ బియాండ్ దాన్ని దాటి ఆయన ఈ యొక్క విధానాన్ని చూడాలి ఇప్పుడు ప్రపంచం యొక్క పరిస్థితిని చూడాలి ముఖ చిత్రాన్ని చూడాలన్నమాట ఆ లార్జర్ పిక్చర్లో చూడాలన్నమాట ఇఫ్ ద గోల్స్ ఆర్ టు డిఫీట్ ద వైరస్ సేవ్ లైఫ్స్ అండ్ రీబిల్డ్ ఎకానమీస్ అండ్ సొసైటీస్ దిస్ కెన్ బీ అచీవ్డ్ ఓన్లీ త్రూ గ్లోబల్ కోఆపరేషన్ అంటే ఇప్పుడు రాబోయే కాలంలో లక్ష్యం ఏంటి అంటే ఈ యొక్క వ్యాధిని మీద పోరాడి గెలవటం దాన్ని ఓడించటం తర్వాత ఆ జీవితాలు కాపాడటం ప్రజల యొక్క జీవితాలను కాపాడటం తర్వాత ఈ యొక్క ఆర్థిక విధానాన్ని తిరిగి పునరుద్ధరించటం తర్వాత ఈ సమాజాన్ని తిరిగి పునరుద్ధరించడం సమాజంలో కూడా ఇబ్బందులు ఏర్పడినాయి అనమాట ఇలాంటి ఏ రక గోల్స్ అయితే ఇలాంటి గోల్స్ మనం నెరవేర్చుకోవాలి అంటే కోఆపరేటివ్గా అంటే ఒకళ్ళని ఒకళ్ళు మనం సహాయపడుతూ ఇలాంటి విధానంలో మనం అభివృద్ధి చేయాలన్నమాట నాట్ త్రూ అన్సబ్స్టాన్షియేటెడ్ ఎక్విజేషన్ కాన్స్పరసీ థీరీస్ అండ్ థ్రెడ్స్ అంతేగాని ఇప్పుడు అంటే భర్తీ వీళ్ళు లేని నాన్ అన్సబ్స్టాన్షియేటెడ్ అంటే భర్తీ చేయలేనటువంటి ఏంటి మన యొక్క కొన్ని వాటిని ఎక్విజేషన్స్ అంటే వాళ్ళని వాళ్ళ మీద నింద వేయటం కానీ లేకపోతే కొన్ని కాన్స్పరసీ థీరీ అంటే వివాదాస్పదమైనటువంటి ఈ యొక్క సిద్ధాంతాలు చెప్పడం కానీ ఇలాంటి త్రెట్లను వాళ్ళకి కలిగించడం అనేది ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్కి సరిపోదు అనమాట అందరూ ఒకరికొకరు సహాయం చేసుకున్నప్పుడు మాత్రమే ఈ వ్యాధి నుంచి మనం బయటపడగలము అని చెప్తున్నాను అనమాట ఇక నెక్స్ట్ నేను దీంట్లో ఉన్నటువంటి మెయిన్ మెయిన్ పేపర్స్ అన్నీ కూడా అంటే మెయిన్ మెయిన్ టాపిక్స్ అన్నీ కూడా ఈ పీడిఎఫ్లోని లింక్లోనే మనకు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి మీరు అది డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే మీకు ఈజీగా అర్థం అవుతుంది సో ఇవ్వండి ఈరోజు నా టూ ఆర్టికల్స్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అనమాట నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్